ఈ కడవరి కాలంలో దేవుని యొక్క ఉద్దేశాల్లో మనం నిలబడాలంటే ఆయన వాక్కుతో మన జీవితాన్ని కట్టుకోవాలి వాక్యం సెలవించి చూడనిది ఎలా నేను పవిత్రుడిగా ఉండగలను ఎలా నేను నశించిపోకుండా ఎలా జీవిత పునాదులు బలంగా నిలబెట్టుకోగలను ఎలా నేను ఈ పాపములకు ఈ అపవాది వేసే బాణాలకు ఈ అపవాది వేసినటువంటి గాలాలకు నేను లొంగకుండా ఉండగలను వాక్యం సెలవిచ్చి చూన్నది వాక్యం చేత నీవు కట్టబడినట్లయితే వాక్యములు నీ హృదయంలో దాచుకున్నట్లయితే వాక్యం మీద నీ పునాదులను వేసుకున్నట్లయితే వాక్యానుసారమైన జీవితాన్ని నేను మళ్ళీ మళ్ళీ ఎందుకు వాక్యం అంటున్నానంటే ఈ రోజుల్లో వినేవారే కానీ అవలంబించేవారు తక్కువగా ఉన్నారు వినడం అయితే ఎన్నైనా మనం వింటూ ఉంటాము కానీ పరిస్థితి ఒకవేళ వాక్యమును ఉదే అనుసరించి నడుచుకునే స్థితి మనకు ఏర్పడినప్పుడు దానిని అనుసరించి నడుచుకునే ఎవరు చాలా తక్కువ మంది ఉంటున్నారు ముఖ్యంగా యవన బిడ్డలు బీ ద చేంజ్ బీ ద చేంజ్ టు యోర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్ సమాజంలో మన మీద ఉద్ధరించేదానికన్నా ముందుగా నువ్వేదో చేరుకోవాలని ఆశించేదానికన్నా ముందు కూడా యూ హ్యావ్ టు బీ ద చేంజ్ ఫర్ యోర్ సెల్ఫ్ నీకు నీవే ఒక మార్పుగా కనిపించాలి అనేక మారులు బయట కనిపించినంత ఆహ్లాదకరముగా చాలామంది యవనస్తుల జీవితాలు వారి వ్యక్తిగతంగా ఉండట్లేదు సమాధానాన్ని కోల్పోయిన వారిగా సంతోషాన్ని కోల్పోయిన వారిగా భవిష్యత్తును గురించిన భయాలు ఆందోళనలు నేను ఎలా జీవిస్తాను ఎలా నిలబడతాను నా జీవితంలో ఏముంటుంది నా జీవితంలో నేను అనుకున్నవి సాధించగలనా లేదా భవిష్యత్తు నాకు మంచిగా ఉంటుందా లేదా అనేకమైనటువంటి కన్ఫ్యూజన్స్ ఒకవైపు బాహ్యంగా వచ్చే సమస్యలు ఇంకొక వైపు మానసికంగా అపవాది అయిన వాడు చాలా తెలివిగా బాణాలు వేయించి ఉన్నాడు సమాజాన్ని నువ్వు మార్చాలంటే సమాజంలో నువ్వు ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలనంటే దానికి ముందు నీవు ఒక ప్రాసెస్ కుండా వెళ్ళి తీరాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది అదే దేవుని యొక్క వాక్యముతో కట్టబడడం దేవుని యొక్క వాక్యముతో పట్టుబడడం వాక్యాన్ని విన్నాక అయితే చాలా చక్కగా మా హృదయాన్ని అప్పగించేస్తాం కానీ పరిస్థితులు వచ్చేసరికి దానిని ఆచరణలో పెట్టలేనటువంటి జనాంగము ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకనే కృంగిపోతున్నారు నలిగిపోతున్నారు శ్రమలో పడిపోతూ ఉన్నారు దేవుని ఉద్దేశాలను అనుభవించలేకపోతున్నారు దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలను ప్రణాళికలను గ్రహించలేకుండా తమ జీవితంలో ఏదో కోల్పోయినట్లు ఎక్కడో ఏదో మొత్తాన్ని ఓడిపోయినట్లుగా అపవాది అయిన వాడు చాలా తెలివిగా ఎర్ర వేసి మరి గాలం వేసి మరి విశ్వాసంలో విశ్వాసం లేకుండా చేసినటువంటి యుగంలో మనం జీవిస్తూ ఉన్నాము ప్రియమైన దేవుని జనాంగమా వాక్యం మీద మన పునాదిని కానీ వేసుకోలేకపోతే ఐ చెల్ యూ ఖచ్చితంగా మీ నడక తడబడిపోతూ ఉన్నది మీ కాళ్ళకు మీ చీల మండలానికి బలము కలుగుతూ వాక్యం అందుకనే ప్రతి దినము వినుట మాత్రం కాదు వింటే ఏమొస్తో చెప్పండి యువర్ హెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ గ్రో అంతే కానీ వాక్య ప్రకారమును నడుచుకుంటే వాక్యాన్ని అనుసరించి నువ్వు జీవిస్తే నీ జీవితంలో మార్పు కనిపిస్తుంది అప్పుడు నీవు సమాజంలో నువ్వు బోధించక్కర్లను ప్రసంగించక్కర్ల నీ జీవితమే ఒక ప్రసంగంగా ప్రజలకు కనిపిస్తున్నది నేను చూస్తూ ప్రజలు క్రీస్తును చదువుతాను నేను చూస్తూ ప్రజలు క్రీస్తును నేర్చుకుంటాను నేను చూస్తూ ప్రజలు క్రీస్తు ప్రేమను ఆస్వాదిస్తారు కెన్ యూ బీ దట్ చేంజ్ ఈ రోజు దేవుని యొక్క వాక్యంతో నీ జీవితాన్ని పునాదిగా వేసుకో హలో లూయా దేవుని యొక్క వాక్యం మీద తప్ప పునాదులు వేసుకొని ఎంతో మంది హీరోస్ ఆఫ్ ఫెయిత్ వాక్యంలో అనేక మంది హీరోస్ మనం చూస్తూ ఉన్నాము మోషే వన్ ఆఫ్ ద వండర్ఫుల్ హీరోస్ ఐ లైక్ టు మోస్ట్ నాకు నచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప యోధుడు వాక్యంలో ఆయన చాలా సిగ్నిఫికెంట్ క్యారెక్టర్ కూడా బైబిల్లో చూసినట్లయితే మోషే తనను తాను దేవుని యొక్క ప్రణాళికలలో తన మన కూడా భూమి మీద ఉంటుందో లేదో తెలియదు అయినప్పుడు ఇక్కడ కూడా హీ గేవ్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద లాడ్ హీ ఒబ్బేడ్ హిమ్ ఎందుకు ఈ మాట చెబుతున్నానంటే ప్రతి ఒక్కరి జీవితాలలో చిన్న చిన్ని తప్పులు పొరపాట్లు అనేవి సహజం ప్రియమైన యవన జనాంగమా తప్పులు చేసినంత మాత్రాన కృంగిపోవలసిన అవసరం లేదు ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు యాక్సెప్ట్ యువర్ వీక్నెసెస్ నీ బలహీనతలను ఎస్ ఐ మే బి ఇంపర్ఫెక్ట్ బట్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ గాడ్ మోషకు కూడా ఎంతో మనము మోష జీవితా నుంచి నేర్చుకోవచ్చు అక్కడక్కడ ఒకటి రెండు కోణాలలో చిన్న చిన్న బలహీనతలు ఉన్నప్పటికీ కూడా హీ ఆల్వేస్ ఒబ్బే ద లాడ్ దేవునికి తనను తాను తగ్గించుకుని దేవుని చేతిలో తనను ఇచ్చుకున్నాడు కాబట్టి మోషేను దేవుడు ఒక గొప్ప నాయకునిగా నిలబెట్టాడు తన జీవితంలో మార్పు తీసుకొచ్చాడు అసలు అతను పుట్టినటువంటి పరిస్థితి మనం ఎన్నినట్లయితే తను పుడతాడో లేదో తెలియదు పుట్టిన తర్వాత బతుకుతాడో లేదో తెలియదు ఐగుప్త దేశం అంతా కూడా ఒక భయంకరమైన లా వెళుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క ఇస్రాయేల్ జనాంగముల పట్ల మోషే బతుకు లేదో తెలియదు కానీ తన తల్లి ఎబ్రీ స్త్రీ చాలా చురుకైనది చాలా తెలివిగా తన బిడ్డను ఆ మూడు నెలలు కూడా కాచి కాపాడినది అటువంటి ఒక పరిస్థితులు అందుకని దర్ ఈస్ అర్డ్ హీ క్రియేట్స్ అ వే వెర్ ఇట్ సీమ్స్ టు బి నో వే 
అసలు దారే లేదని అనిపించే ఆ పరిస్థితిలో దేవుడు మన కొరకు దారిని ఏర్పాటు చేసేవాడు జస్ట్ ఇమాజిన్ అనేక మార్లు నేను గొప్ప పనులు సాధించాలనంటే నాకు చాలా ఉండాలి నాకు చాలా తెలివిలు ఉండాలి చాలా బలగాలు ఉండాలి అనేకమైనవి నాకు నేను కలిగి ఉండాలి అన్నటువంటి ధోరణిలో చాలా మంది ఉన్నదానిని ఉపయోగించుకోలేక దేవుని చిత్రానికి రాలేక వాళ్ళ జీవితాల్లో వాళ్ళలో మార్పు లేక వాళ్ళు అనేకమైన ఆశీర్వాదాలు పోగొట్టుకుంటూ ఉంటారు బట్ మోసేని చూడండి ఎవరిస్తున్నాడు ఇంట్లో మోసే ఆ చిన్నతనంలో తను పుట్టినప్పుడు తనకు జీవితం ఉంటుందో లేదో తెలియదు అప్పటి నుండి దేవుడు తనను తీసుకొచ్చినటువంటి ఆ ప్రణాళిక ఎంత ఉన్నతమైనదంటే నంబర్స్ అంటే సంఖ్య కాండము పన్నెండవ అధ్యాయము ఆ యొక్క మూడవ వచనము చూసినట్లయితే చెబుతుంది కదా భూమి అందంతటా భూమి అందంతటా యహోప మోషకు ఒక గొప్ప టైటిల్ ఇస్తూ ఉన్నాడు నేను చూసిన వాణిలో సాత్వికుడు తగ్గించుకున్నవాడు విధేయత కలిగిన వాడు మోషేనే సాత్వికుడు అట్లాంటి టైటిల్ని దేవుని దగ్గర నుంచి మోసే పొందుకున్నాడు హీ ఒబ్బే ద లాడ్ హీ హర్ట్ ద వాయిస్ ఆఫ్ ద లాడ్ హీ గేవ్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఇన్ టు ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద లాడ్ విధేయతను దేవుడు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు నీకున్న కొద్దిపాటి జీవితాన్ని నీకు ఉన్న అసలు ఉన్నదాన్ని కాదండి ఏమి లేకపోయినా కూడా ఒక దాన్ని సృష్టించగలిగిన సమర్థవంతుడు నా దేవుడు నీకు తలాంతులు నీకు బలగాలు నీ డబ్బు అది ఇది మాట అన్ని చాలాసార్లు ఇవి ఎవరిస్తారు ఒక కుంటి సాకులు చెబుతూ ఉంటారు నాకేమొచ్చండి బైబిల్ నాకేమొచ్చండి పాటలు పాడడం నాకేమొచ్చండి ప్రార్థన చేయడం అలలుయ్య కడవరి కాలంలో జీవిస్తున్న వాక్యం సెలవిచ్చుచున్నది శరీరమైన ప్రతి ఒక్కరి మీద దేవుడు తన ఆత్మను కుమ్మరించబోతూ ఉన్నాడు యవ్వనస్తులు దర్శనములు చూస్తారంట అంతటి దైవికమైన ప్రత్యక్షతను దేవుడు ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు సాకులు చెప్పుకొని ముందుకు వెళ్ళడం కాదు యవ్వనస్తుల దగ్గర నుంచి దేవుడు చూస్తున్నది ఏంటి తెలుసా నీ తగ్గింపు జీవితాన్ని నీ విధేయత కలిగిన జీవితాన్ని దేవుని చేతిలోనికి నేను నీవు అప్పగించి తండ్రి నన్ను నేను తగ్గించుకుంటున్నాను నీ వాక్కుతో నా జీవితాన్ని కట్టయ్యా నీ మాటతో నన్ను నువ్వు తయారు చేయనాయన నీ వాక్కులు నా హృదయంలో పూర్తిగా నేను పొందుపరుచుకుని ఉండడం వలన ఈ లోకానికి ఈ పాపానికి ఈ శరీర కార్యాలకి జీవ కుటుంబానికి ఈ దురాశలకు నేను లోను కాకుండా దూరముగా ఉండి నీ బిడ్డగా నీ ప్రణాళికలను ఈ లోకంలో నేను నెరవేర్చడానికి సహాయం చేయ్యా హలో దేవుని చేతిలోనికి ఉదికిపోగల దేవునికి వాక్యముని జీవితంలో అద్భుతాలు సృష్టించడానికి అనుమతించు నువ్వు హృదయం తెరకపోతే దేవుడు కూడా ఏం చేయలేడు అలెలుయ అంటే ఆయన నీకు ఏదైనా పని చేయాలంటే ఆయన సమయం అంటూ వచ్చినప్పుడు ఎలాగైనా నిన్ను మార్చుతాడేమో అది ఆయనకి అసాధ్యమైంది ఏది లేదు ఆయన నిన్ను ఒక దెబ్బ కొట్టైనా మార్చవచ్చు కానీ దానికి ముందే గాడ్ ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ టు గివ్ యూ లైఫ్ టు హిమ్ నీ విధేయత ఆయనకి నీ తగ్గింపు జీవితాన్ని ఆయనకి వాక్యం లంటూ ఉంది సామెతల్లో కూడా తగ్గించుకున్న వారికి దేవుడు బహుమానం ఇస్తూ ఉన్నాడు తగ్గించుకున్న వారికి దేవుడు కృపనిస్తూ ఉన్నాడు తగ్గించుకున్న వారికి దేవుడు ఆశీర్వాదాలు ఇస్తూ ఉన్నాడంట హాలెలుయ చాలాసార్లు కనీసం మనకిప్పుడు చాలా వసతులు మన చుట్టూ ఉన్నది కానీ వాటిలో కూడా ఏదో ఒక సాకు వెతుక్కొని నేను ఏం నిలబడతాను నాకేమొచ్చు అని అనేక మంది కృంగిపోతూ ఉంటారు కానీ ఏమీ లేనటువంటి కొంతమంది బైబిల్లో హీరోస్ని మనం చూసి వాళ్ళని చూసి దేవుడు మనం నేర్చుకోమంటూ ఉన్నాడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ జీసస్ హిమ్సెల్ఫ్ వాజ్ ఇన్ సిచ్యువేషన్ హీ హ్యాడ్ నథింగ్ అరౌండ్ హిమ్ ఒక పశువుల శాలలో పుట్టి ఒక పశువుల శాలలో తన యొక్క జన్మమును ఎరిగినటువంటి తన జన్మాన్ని కనిపింప చేసినటువంటి ఆ దేవాతి దేవుడు ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరములు ఈ భూలోకంలో యవనస్తుడిగా బతికినంత కాలము కూడా ఆయన మన కొరకు మానవాళి ముందు ఎంతో ఒక గొప్ప మాదిరికరమైన జీవితాన్ని జీవించాడో యూ అండ్ ఐ ఆల్సో కెన్ లివ్ లైక్ హిమ్ మీరు అనవచ్చు యేసుక్రీస్తు దేవుడు కదా అందుకనే ఆయన ఏ పాపము లేకుండా జీవించాడు బట్ హీఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సన్ ఆఫ్ గాడ్ నూటికి నూరు శాతము దేవుని కుమారుడు కాను నూటికి నూరు శాతం మనుష్య కుమారుడు అంటే మనిషి ఎంత భావోద్వేగాలు గురి కాగలడో క్రీస్తు కూడా అటువంటి జీవితాన్ని జీవించి పాపము ఇంతైనా తనకు అంటుకోకుండా పరిశుద్ధినిగా జీవించి ఆయన ముందుకు వెళ్ళాడు అండ్ ఆయన దేవుని యొక్క పరమ తండ్రి యొక్క స్వరాన్ని విని తనను తాను తగ్గించుకొని రిక్తునిగా చేసుకొని ఈ లోకములో మనకు మాదిరిగా చూపించడం కోసము యవన కాలములో దేవుని యొక్క స్వరముతో ఆయన ముందుకు నడిచిన కనిపిస్తూ ఉన్నాడు 
మిమ్మల్ని నేను బలపరచాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను వాక్యముతో మీ జీవిత పునాదిని వేసుకునండి ఎందుకంటే బయట అడుగు పెడితే మీ చుట్టూ కూడా భయంకరమైన పాపం మిమ్మల్ని ఆకట్టుకునేదిగా ఉన్నది అపవాది అయినవాడు అనేకమైన ఆకర్షణలు మీకు చూపిస్తూ ఉన్నాడు అయితే మొదట నీవు మారు మొదట నీ యొక్క రహస్యమైన జీవితాన్ని మార్చుకో నీ గదిలో ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు చేసేటటువంటి కార్యకలాపాలు మానుకో మొదట నీవు దేవునికి నువ్వు ఒక్కడే వ్యక్తిగతముగా పరిశుద్ధమైనటువంటి అనుకూలమైనటువంటి సజీవ యాగముగా కనబరుచుకో then the revival will come i tell you revival ela vastadandi ujjivam ela vastadi deva prapanchamlo ujjivam raavali ani manam prarthana chestam oh prajalanu meeru levanatham nenu prarthana chestu untam nenu antanu vyaktigathamuga the revival starts individually vyaktigathamuga nenu maarali anukunte ala prathi okkalu anukunna appude ujjivam tappakunda vastundi gaani nenu ela gunna parle nenu andar gurinchi aalochinchalante kudaratu nuvu maar you be that change నిన్ను చూసి ఒకవేళ నువ్వు మాట్లాడకపోయినా మోసగాడు ఇక్కడ మాట్లాడలేకపోయాడు నాకు మాటలు రావే కానీ ఆయన నీతో ఉన్నప్పుడు నీవు మాట్లాడవలసిన అవసరం లేదు నిన్ను ప్రజలు నీలో క్రీస్తును చదువుతారు హలోయ ఆర్ యాటిట్యూడ్స్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ థింకింగ్స్ ఆర్ డీట్స్ ఆర్ సైట్స్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి యాక్సెప్టబుల్ ఇన్ ద సైట్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క దృష్టిలో నీ క్రియలు నీ మాటలు నీ యొక్క నడవడికలు నీ యొక్క కార్యములు అన్నీ కూడా నీ చూపులు అన్నీ కూడా నీ తలంపులన్నీ కూడా నీ ఆలోచన తీరంతా కూడా ఆయన దృష్టిలో అనుకూలమైందిగా నువ్వు కనబరుచుకోవాలి అందుకని అంటూ ఉంటాం కదా ఒకడు లోకమంతా సంపాదించుకుని తన ప్రాణాన్ని పోగొట్టుకుంటే వాడికి ఏంటి లాభం వాడికి ఏమి లాభం ఈ లోకము అశాశ్వతమైనది అశాశ్వతమైన ఈ లోకములో ఆకర్షణలు చూపించే పాపం వైపు పరిగెత్తకు అపవిత్రత వైపు పరిగెత్తకు అది క్షణం మాత్రమే అయితే అది అయిపోయినప్పుడు నేను ఒక నాశనకరమైన ఊపిలోనికి నెట్టివేయను ఓ ప్రియమైన యవన జనాంగమా తగ్గించుకున్న వారి దేవుని చేతిలోనికి రండి ఎందుకు ఈ మాట నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెబుతున్నాను అంటే వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ దట్ యంగ్ పీపుల్ డోంట్ లైక్ కౌన్సిలింగో లేకపోతే వాళ్ళకి బో బోధించడము ఎక్కువ నేర్పించడం యాక్సెప్ట్ చేయలేదు జీవితంలో తీసుకోలేదు అంటే ఎవరన్నా కౌన్సిలింగ్ ఇస్తున్నా నువ్వు ఇలా ఉండాలని నువ్వు ఇలా ఉండాలని చెబితే నచ్చదు చాలాసార్లు ఎందుకంటే ఈగో హట్ అయిపోతా ఉంటుంది వదిలేయండి దాన్ని వదిలేయండి దేవుని సన్నిధిలో దేవుని యొక్క మాటలు మీ వైపుకు వస్తూ ఉన్నప్పుడు యాక్సెప్ట్ ఎందుకంటే అవి మనకు దొరికినప్పుడు వాటిని మనం భద్రపరచుకోవడం మనకి ఎంతైనా కానీ ఆశీర్వాదం దొరకకుండా ఉండే రోజులు కూడా రాబోతూ ఉన్నవి వాక్యం కరువయ్యే దినాలు కూడా రాబోతూ ఉన్నవి అయితే వాక్యం నీకు దొరికినప్పుడు నీకు బోధించేవారు ఉన్నప్పుడు నిన్ను సరైన మార్గంలో నడిపించేవారు ఉన్నప్పుడు ఆస్వాదించు వాటన్నిటిని నువ్వు ఒక ఆస్తిగా నీలోనికి చేర్చుకో దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు నీ జీవితంలో ఉంటాయి నీ హృదయాన్ని దేవుని చేతికి అప్పగించు హృదయం పరిశుద్ధంగా ఉంటే చాలు నువ్వు దేవుని చూస్తావు హలోయ హృదయం పరిశుద్ధంగా ఉంటే దేవుని కార్యాలు ఆటోమేటిక్గా నీ జీవితంలో జరుగుతాయి హృదయం పరిశుద్ధంగా ఉన్నప్పుడు దేవుని యొక్క ఉన్నతమైన అభిషేకం నీ మీదకి వస్తూ ఉన్నది ఎందుకో తెలుసా దేవుడే వచ్చి నీ పరిశుద్ధమైన హృదయంలో ఆయన నివసిస్తాడు కనుక ఏ మ్యాన్ ఏ మ్యాన్ మోసే వంటి ఆత్మను కలిగిన వారి సాత్వికులుగా మీరు దేవుని చేతిలో కబంధ హస్తంలో ఒదిగిపోవాలి ఏమున్నా లేకపోయినా నువ్వు కానీ ఆయన ప్రణాళికల్లో ఉన్నట్లయితే నిన్ను దేవుడు వాడుకోవడానికి సమర్థవంతుడు సర్వశక్తివంతుడు ఆయన ఆయనకు ఇది ఉండాలి అది ఉండాలి ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటేనే అన్న మాట లేదండి నువ్వు ఎలా ఉన్నా ఉన్న ఆ పొజిషన్లోనే దేవుని చేతిలోనికి రావడానికి ప్రయత్నించు గివ్ యువర్ సెల్ఫ్ కంప్లీట్లీ సబ్మిట్ యువర్ సెల్ఫ్ కంప్లీట్లీ అందుకనే రోమ్లకు రాసిన పత్రిక పన్నెండు ఒకటి కూడా చెబుతున్నది కదా దేవునికి అనుకూలమైనటువంటి పరిశుద్ధమైన యాగంగా సమర్పించుకో ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపకు గలతి ఐదు పంతొమ్మిదిలో చెప్పినటువంటి లోకకార్యాలను విడిచిపెట్టు ఆయన వరముల కొరకు ఫలముల కొరకు దేవుని వైపు ఎదురు చూడు నీవు మారితే ఆటోమేటిక్గా సమాజంలో మార్పు అనేది కలుగుతూ ఉన్నది రోషము కలిగినటువంటి యవన జనాంగం వల్లే ఈ లోకములో యవనస్తుల మధ్యలో నీవు కూడా దేవుని కొరకు వెలిగించబడే ఒక సాధనముగా వాడుకోబడాలని దేవుడు ఆశిస్తూ ఉన్నాడు హలలుయా హలలుయా